సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా నమస్తే నేను సుందరరామ్ రెడ్డి చాలా మంది అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఎలా బై చేయాలండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఎక్కడ మనం ఎస్ఐపి క్యాలకులేటర్ లో రిటర్న్ ఆఫ్ రిటర్న్ చూసుకోవాలి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏ పట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారండి వాళ్ళ కోసం ఈరోజు డిజిటల్ బోర్డు లో నేను మీ ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎస్ఐపి క్యాలకులేటర్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని మీరు ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిరోజ పోర్టల్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని ఎలా బై చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం ప్రాక్టికల్ గా డిజిటల్ బోర్డు లో చూడబోతున్నాం ఓకే ఫస్ట్ నేను ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ మీరు పదే పది మేము చాలా వీడియోస్ లో చెప్పామండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటే కనుక కంపల్సరీగా డైరెక్ట్ అనే పదం ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సివ్ రేషియో తగ్గుతుంది మీకు బేసికల్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఏఎంసి వాళ్ళు ఎక్స్పెన్సివ్ రేషియో అంటే ఫండ్ మేనేజర్ ఫండ్ మేనేజర్ అండ్ వాళ్ళ స్టాప్ యొక్క శాలరీస్ తీసుకుంటారు మీ దగ్గర నుంచి వాటిని ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అంటారు యూజువల్ గా అది బిట్వీన్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీ దగ్గర చేర్చే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా కమిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ అంటారు ఓకే అది లిటల్ గా అది వన్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది అయితే ఈ మధ్య సెబీ వాళ్ళు ఏంటంటే లాంగ్ బ్యాక్ మీకు వాళ్ళు కస్టమర్ కి చాయిస్ ఇవ్వండి డైరెక్ట్ లేదా రెగ్యులర్ అని చెప్పేసి రెండు రకాల ఫండ్స్ చాయిస్ ఇవ్వమని చెప్పారు సో డైరెక్ట్ అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ బైపాస్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా మనం బై చేసుకోవడం అంట తద్వారా ఏంటంటే మీకు వన్ పర్సెంట్ కమిషన్ సేవ్ అయిపోతుంది లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అది కాంపౌండ్ గా చాలా డబ్బు మీకు సేవ్ అవుతుంది అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ గా కొనుక్కోండి ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో డైరెక్ట్ అనే పదం కంపల్సరీగా ఉండాలి సో ఎస్బీఐ అంటే ఏమ్స్ ఏ కంపెనీ అయితే ఇట్లా రన్ చేస్తుందో అవి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ అంటే నేను ఈక్విటీలో స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలు ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నాను డైరెక్ట్ అంటే థర్డ్ పార్టీ నేను బైపాస్ చేసుకుంటూ డైరెక్ట్ నేనే బై చేస్తున్నాను అర్థం సో ఇప్పుడు మన మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ ఓకే సో ఇదండి నేను వాల్యూ రీచర్చ్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ లో దీంట్లో కంపేర్ చేస్తున్నాను ఇది ఈ డేటా ఏంటంటే నిన్న అనమాట మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ చేస్తారండి యూజువల్ గా అది మిడ్ నైట్ అయి ఉంటుంది అండ్ అందుకని ఇప్పుడు మనకు అనిపించే ఎన్ని ఎంత లైవ్ ఇది కాదనమాట నిన్నటిది సో నిన్న ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది ఇది కనుక చూసుకున్నట్టు గ్రోత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే రెండు రకాలుగా మీకు ఆఫర్ చేస్తా అంటే ఒకటి గ్రోత్ అంటే లైక్ స్టాక్ లాగానే మీ మీ యూనిట్ వాల్యూ అప్రిషియేషన్ అవుతా అవుతా ఉంటుంది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో దాన్ని మనం గ్రోత్ అనుకోవచ్చు రెండోది డివిడెండ్ అండి డివిడెండ్ అంటే అప్పుడప్పుడు కొంత అమౌంట్ బ్యాక్ కట్ చేసి మీకు ఇస్తూ ఉంటారు దాన్ని డివిడెండ్ లేదా ఇన్కమ్ ఫండ్స్ అంటారు సో ఈ రెండింటిలో ఒక ఛాయిస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువసార్లు మీరు ఏజ్ కనుక రాంగ్ సైడ్ కొనుక్కుంటే బెటర్ టు గో ఫర్ ఐడి సిడబ్ల్యూ ఈ ఆప్షన్కి వెళ్ళండి లేదు మీరు యంగ్ మనీ ఇప్పుడు వెళ్ళ అవసరం లేదు లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్కి నాకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనుకున్నప్పుడు బెటర్ టు ఫర్ గ్రోత్ అనమాట సో ఆ లెక్కన మనం ఈ ఫండ్ని ఏమనాలి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ అది కాంపిడెన్స్ కంప్లీట్ నేమ్ అనమాట సో ఇది చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఏముంటుందండి ఇది లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ అనమాట ఓన్లీ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటే ఇది బాస్కెట్ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ స్టాక్స్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ స్మాల్ క్యాప్స్ సో ఇండియాలో స్టాక్స్ మొత్తాన్ని మూడుగా క్లాసిఫై చేస్తారండి ఒకటి లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే టాప్ హండ్రెడ్ ఉన్న బిగ్ కంపెనీస్ని లార్జ్ క్యాప్స్ అంట అనొచ్చుకోవచ్చు మనం తర్వాత వన్ నాట్ వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వరకు ఉన్న కంపెనీస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ని మిడిల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ షార్ట్ కట్లో మిడ్ క్యాప్ అంటారు సో టూ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి మిగతా త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ మొత్తానికి కూడా స్మాల్ క్యాప్ అంటారు సో ఇక్కడ మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు స్మాల్ క్యాప్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోరండి టాప్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి తీసుకుంటారు అంటే స్మాల్ క్యాప్లో ఉన్న టాప్ టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లో మాత్రమే పిక్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు రైట్ సో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఐపి వాళ్ళు అయితే మినిమం ట్వెల్వ్ మంత్స్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలండి లంసం వాళ్ళు సింగిల్ టైంలో మీ దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే సింగిల్ టైం స్టాక్ లో బై చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు మనం లంసంలో ఎలా బై చేయాలో నేను ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాను మీరు చూసి
నథింగ్ ఈజ్ గ్యారెంటెడ్ అండి స్టాక్ మార్కెట్లో ఈక్విటీ మార్కెట్ పర్టికులర్గా మార్కెట్ రిస్క్ తగ్గట్టు ఉంటుందండి అందుకని కంపల్సరీగా ఈ ఈ రిటర్న్స్ వస్తుంది అంటే ఇది హిస్టారికల్ డేటా ఇది హిస్టారికల్ డేటా దీని ప్రకారమే తింత వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ చాలా వాలిటిలిటీ ఉంది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి మార్కెట్ చాలా చాలా పడుతుంది అయినా సరే స్టిల్ ఇది యావరేజ్ రిటర్న్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఓకే అండ్ ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ ఎస్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆర్ వెరీ రిస్కీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంటైర్ స్టాక్ మార్కెట్ కూడా వెరీ రిస్కీ ఇట్స్ నాట్ ద సేఫ్ ఎస్ ఎట్ ఆల్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అండి అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్కి ఇయర్లీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేయాలి వన్ ల్యాక్కి ఇయర్లీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటే లిటిల్గా డైలీ యూనో వన్ అండ్ హాఫ్ రూపీ అలా పే చేస్తాం వన్ ల్యాక్ మెయింటైన్ చార్జెస్ కింద ఓకే సో ఇది ఫండ్ ఛార్జెస్ సో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంతే అంటే మీరు కనుక ఈ డైరెక్ట్ ఫండ్ కొనుక్కుంటే ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ ఫండ్ కొనుక్కుంటే కనుక మీకు అయ్యే ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అంతా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీరు మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ కనుక్కుంటే ఎగ్జిట్ లోడ్ పే చేసే పని లేదు డైరెక్ట్ కొంటున్నాను కాబట్టి మీడియట్ కమిషన్ కూడా అవ్వలేదు సో సింపుల్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఓకే సో లిటర్లీ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో సో ఇది గ్యారెంటీ అని కాదండి హిస్టారికల్ డేటా చూపిస్తుంది బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నప్పుడు కనుక మీరు బయటకు వెళ్తే ఓకే మీకు ఎప్పుడు కూడా ఇంత రిటర్ట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రూల్ నెంబర్ వన్ మార్కెట్ పడే కొద్దీ ఎక్కువ అలకేట్ చేయాలి అప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తుంది రూల్ నెంబర్ టూ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఆల్ టైమ్ హైకి వెళ్ళిందో అప్పుడు బయటకు పోయేలా ప్లాన్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఎక్కువ రిటర్ రిటర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియాలో లాంగెస్ట్ హిస్టరీ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నిప్పాన్ గ్రోత్ ఫండ్ అండి అది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ సిఏజర్స్ ఒప్పున ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ సిఏజర్స్ ఒప్పున ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది అండ్ ఇది అనుకోండి లేటర్గా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో దాన్ని మనం ఇండెక్స్తో కంపేర్ చేద్దామండి ఇక్కడ స్మాల్ క్యాప్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇది దీని ప్రకారం చూసారనుకోండి ఇండెక్స్ని బీట్ చేస్తుంది ఇండెక్స్ లెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే సెవెన్ ఇయర్స్లో మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది దట్స్ టూ గుడ్ తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూస్తే ఇండెక్స్ జనరేట్ చేసింది ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండి దాంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దట్స్ టూ గుడ్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూసినా సరే నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఈవెన్ వన్ ఇయర్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూసినా కూడా ఇండెక్స్ని బీట్ చేస్తుంది అంటే లిటర్లీ ఇండెక్స్ని బీట్ చేస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్ అండ్ దట్స్ టూ గుడ్ అనమాట ఏదన్నా ఒక ఇండెక్స్ని ఒక ఫండ్ బీట్ చేస్తుంది దాన్ని అల్ఫా అంటారు అల్ఫా అంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ జనరేట్ చేసే కంపెనీస్ అనమాట ఓకే సో అంటే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా ఉన్నట్టు లెక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో కనుక నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ ఫండ్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఎంత రేటు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నేను ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్లో చూస్తున్నానండి ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ చూడండి నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఎంత ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ మంత్ ఓకే అండ్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టాను టైం ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే నా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అనమాట ఇవి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను అంటే ఎస్బీఐ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్తుంది కాబట్టి నేను అక్కడ పెట్టాను గ్యారెంటీ అనే పదం వాడలేదని నేను హిస్టారికల్ డేటా ప్రకారం నేను మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఈ ప్రకారం చూసుకున్నాను అనుకోండి మనకు ఎంత వస్తుంది యావరేజ్ మీద లెవెన్ క్రోర్ వస్తుందండి ఇట్స్ ఎ లెవెన్ క్రోర్ టోటల్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అండి టోటల్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అండ్ మీకు వచ్చే రిటర్న్స్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎందుకు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ తీస్ పర్సెంట్ తీసుకున్నానంటే బికాజ్ ఇది ఇది ఆల్రెడీ హిస్టారికల్ డేటా ప్రూవ్ చేసింది ఇది అందుకు నేను తీసుకున్నాను హిస్టారికల్ డేటా ప్రకారం ఇది ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది చూడండి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నేను తీసుకుంది బెస్ట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రైట్ నేను సెకండ్ ఇంకో ఫండ్ తీసుకుంటున్నా ఐల్ గో ఫర్ యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నాను యాక్సెస్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఓకే సో నౌ వీ ఆర్ టు సెకండ్ ఫండ్ అండి దిస్ ఈజ్ అ యాక్సెస్
బార్గెన్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జీరో కమిషన్ ఫర్ డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే జీరో నుంచి కొన్ని ఎలా ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయినా సరే అన్నీ డైరెక్ట్ అండి మీకు ఎలాంటి ఛార్జెస్ మీ దగ్గర నుంచి ఛార్జ్ చేయరు టోటలీ ఫ్రీ అంటే రెగ్యులర్ లేవు ఇక్కడ ఓన్లీ డైరెక్ట్ అనమాట సో ఇందులో ఉన్న బీటీ ఏంటంటే మీకు ఆ వన్ పర్సెంట్ కమిషన్ సేవ్ అవుతుంది సో నేను లాగిన్ అవుతున్నాను ఓకే సో దీంట్లో లాగిన్ అవుతుంది మీకు నచ్చిన ఫండ్స్ని ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు బై యూనో ట్యాక్సీ వర్ ఫండ్ నేను బై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో లేదా నా నా దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్లో ఫండ్స్ చూస్తున్నాను నేను హోల్డింగ్ చూస్తున్నాను సో నేను ఇది తీసుకున్నానండి మీకు కావాల్సిన పని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏది కావాలంటే అది ఎస్బీఐ కావాలంటే ఎస్బీఐ లేదా యాక్సెస్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి మీరు నేనైతే ప్రస్తుతానికి నెరా ఎస్సెట్ ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ తీసుకున్నాను ఇది ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ అండి ఇది ఇది ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ ఇయర్ బై చేశాను టుడే ఐఎమ్ గోన్ టు బై వన్ మోర్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎలా బై చేయాలని చూపించడం కోసం నేను చూపిస్తున్నాను మీకు సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి మీకు టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయండి ఒకటి డైరెక్ట్ బై లైక్ స్టాక్ లాగానే మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండి ఈ బటన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి మినిమం వన్ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద ఫండ్ని బట్టి మనం బై చేయాల్సి ఉంటుంది తక్కువ అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ అంటే కొన్ని ఫండ్స్ అయితే వెయ్యి రూపాయలకి అలౌ చేస్తే కొన్ని అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ అలౌ చేస్తే మీరు ఒకసారి చూసుకున్నారు మీకు ఇది అర్థం అవుతుంది రెండోది ఎస్ఐపి ద్వారా ఎస్ఐపి అంటే ఈవెన్ హండ్రెడ్తో కూడా మీరు అలౌ చేస్తారండి ఎస్ఐపి అయితే మినిమం కమిట్మెంట్ ఉంటుంది మినిమం వన్ ఇయర్ మీరు కీప్ ఆన్ పేయింగ్ అనమాట మినిమం వన్ ఇయర్ అది అన్లిమిటెడ్ అంటే ఎంతకాలం అయినా మనం పే చేసుకుంటూ పోవచ్చు అట్లా బై అయితే మాత్రం ఒకేసారి మీరు సింగిల్ టైం లైక్ స్టాక్ లాగా బై చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు స్టాక్ లాగా బై చేస్తున్నానండి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎలర్ట్ వచ్చింది ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ ఫండ్ ఈజ్ లాక్డ్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఇది ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ కాబట్టి ఇందులో మీరు కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వాటిని త్రీ ఇయర్స్ మీరు అమ్మలేరు ఎందుకంటే ఇది ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్స్ కాబట్టి ఓకే నేను తీసుకుంది ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ లేదా యాక్సెస్ కాదండి ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ అందుకని దీంట్లో కంపల్సరీ త్రీ ఇయర్స్ లాక్ టైం ఉంటుంది సో ఇది మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టాలండి సారీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాలి మినిమం నేను ఏం చేస్తాను మినిమం అమౌంట్ నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఓకే సో నేను ఫైవ్ థౌసండ్ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ కండిషనల్ బై అంటే లిమిటెడ్ ఆర్డర్ అనమాట మీకు ఒక పర్టికులర్ ప్రైస్కి మీరు కొనాలి అనుకుంటే పర్టికులర్ ప్రైస్ కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే అదేం లేదు మార్కెట్ ప్రైస్కి బై చేయమని చెప్తా అనుకుంటున్నాను నేను సో అందుకని డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఫండ్ అంటే మెరా ఎసెట్ ట్యాక్స్ ఎవరి ఫండ్ని నేను ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సింగిల్ టైం బై అనమాట ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బై చేసుకోవచ్చు ఈ రూట్లో నేను బై చేస్తున్నాను నాకు ఇలా కాదు ఎస్ఐపిలో నేను బై చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి దీనికి ఏంటంటే మీరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు దీంట్లో కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి మంత్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏ తారీఖు నీకు ఈ అమౌంట్ డిడక్ట్ అవ్వాలి క్లారిటీ ఉండాలి మీకు మంత్లీ ఏ తారీఖు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు మంత్లీయా వీక్లీ ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వండి వీక్లీయా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారియా మంత్లీయా క్వార్టర్లీ ఎప్పుడెప్పుడు కట్టవాలనుకుంటున్నారు మీ మీ అమౌంట్ అనేది క్లారిటీ ఉండాలి ఎక్కువ శాతం అందరు తీసుకున్నది మంత్లీ అండి మంత్లీ ఏ ఏ తారీఖు కట్టవాలో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్త్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్త్ సో ఇక్కడ ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటారు అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు బై ఆర్డిస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు బై ఆర్డించుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదేమో ఒకటి ఆటోమేటిక్ స్టెప్ అప్ అండి అంటే ఎవ్రీ మంత్ లేదా ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు పెట్టే అమౌంట్ పెంచుకుంటూ పోదాం అనుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ శాలరీ హైక్ వస్తుంది నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ అందుకని నా నేను పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెంచుదాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్ స్టెప్ అప్ ఆడుకోవచ్చు లేదు అంటే ఎప్పుడైనా మీరు అమౌంట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ మంత్ నుంచి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మనం అప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఎస్ఐపి కానీ లేదా డైరెక్ట్ బై కానీ మీకు నచ్చినట్టు ఇప్పుడు కావాలంటే అమ్మేసుకోవచ్చు దాన్ని రిడీమ్ అంటారు అండ్ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు వేరే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి బోల్డ్ అయిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి మనం ఈ ఆప్షన్స్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఓకే సో నేను ప్రస్తుతానికి అయితే నేను బై చేస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ బై చేస్తున్నాను నేను బై డైరెక్ట్ బై ఫైవ్ థౌసండ్ వర్త్ ఇప్పుడు నేను బై బాటర్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఓకే సో ఫైవ్ థౌసండ్ వర్త్ ఒకేసారి సింగిల్ టైం బై బై
రెడీ అంటారు సో దిస్ ఇస్ ద హౌ యూ హ్యావ్ టు బై ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓకే స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఇది కాయిన్ డాట్ జీరో ఓపెన్ చేసుకోండి స్టెప్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఫండ్ అనేది మెన్షన్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గో ఫర్ రీనో యాక్సెస్ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ నేను తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ డ్రాప్ వస్తుంది మీకు ఇట్లా మీకు ఆటోమేటిక్ గ్రాప్ చూపిస్తారండి ఎంత ఎంత ఉండేది దీంట్లో ఈ గ్రాప్ ఉంటుంది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే తర్వాత ఇలా చూస్తే ఈ ఫండ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి మీరు కానీ దీన్ని స్కెల్అప్ చేసినారు అనుకోండి ఏ సెక్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏ కంపెనీలు ఎంత ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మొత్త క్లియర్గా ఉంటుంది సో మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వచ్చు మీ డబ్బులు ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కంపెనీ వాళ్ళని చెప్పేసి అండ్ మీరు బై చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బయ్యా లేదా ఎస్ఐపీయా డైరెక్ట్ బై అయితే ఇది బై తీసుకోవచ్చు ఎస్ఐపీ అయితే మంత్లీ ఎంత అని తీసుకోవాలన్నమాట నేను డైరెక్ట్ ఇలా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి సింగిల్ టైం బై ఇది ఓకే ఇది మినిమం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండి ఇది మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు బై చేసుకోవచ్చు బట్ వన్ థర్టీ లోపు నాకు అలా కాదు ఎస్ఐపి రూట్ కొందామనుకుంటే మాత్రం ఎస్ఐపి తీసుకోవాలి ఇది తీసుకుంటే మాత్రం కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు అంటే ఎన్ని నెలలు ఇట్లా ఎంత అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ ఇది ఇది కంపల్సరీ ఎస్ఐపిలో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీక్లీయా లేదా ఫోర్ నైటా లేకపోతే మంత్లీయా అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి మీరు ఓకే సో ఎస్ఐపి అయితే ఇది డైరెక్ట్ బై అయితే ఇది ఓకే బెస్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఐపి తీసుకోండి మీకు ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుద్ది మార్కెట్తో రోజు చూసుకున్న పని లేకుండా ఆటోమేటిక్గా వెల్త్ క్రియేట్ అయిపోద్ది మనం చూసాం ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్లో చూసామండి జస్ట్ మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో చాలా డబ్బు వస్తుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఫ్యూచర్లో ఇలా లెవెన్ క్రోర్స్ మీకు రాబోతుంది అంటే ఆ వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెలే వేరండి ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ చేస్తాను మీరు మార్నింగ్ లేసి అప్పుడప్పుడు కనుక మీరు ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేట్ లాంటి చూస్తున్నారు అనుకోండి మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఫీచర్స్ మీకు విజువలైజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఫీచర్లో మీరు ఎంత ఆస్తి రాబోతుంది ఏం చేస్తే రాబోతుంది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీద ఏదైనా బై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తారు అరే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్లో వెల్త్ క్రియేట్ అవుద్ది కదా అని చెప్పేసి అందుకని ఐ డూ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ వీక్లీ ఒకసారి అయినా ఈ ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి దీంట్లో మీరు ఈ నెంబర్స్ పెడుతున్న ద్వారా మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఓకే నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు బై హౌ టు పిక్అప్ ద బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వై విత్ వాల్యూ రీచర్చ్ ఆన్లైన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు హిస్టారికల్ డేటా చాలా డైరెక్ట్ గూగుల్లో కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చండి మనకి ఫైవ్ డేస్లో మీ చార్ట్ ఎలా ఉంది అండ్ వన్ ఇయర్ టిల్ ద ఇయర్ ఎలా ఉంది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో చార్ట్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నీ రిటర్న్స్ ఎలా వచ్చినాయి మ్యాక్సిమం రేటు ఎలా వచ్చిందో మనం గూగుల్లో డైరెక్ట్గా ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ ఇలా మీకు ఏ ఫండ్ ఉంటే ఆ ఫండ్ ఏమి క్లిక్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ డేటా చూపిస్తుంది సో మీ చేతిలో ఉంటుంది మీ ఎసెట్ ఈ రేట్ ఈరోజు రేట్ ఎంత ఉంది అనేది అండ్ థర్డ్ వన్ ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్లో చూసుకోండి మీకు ఎంత అమౌంట్ రాబోతుంది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జీరోదల్లో దీన్ని ఎలా బై చేయాలో ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా బై చేయాలి అండ్ ఎస్ఐపి రూట్లో అండ్ డైరెక్ట్ బై ఎలా ఉన్నాయో మీరు చూసారు ఇంకా ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎలా బై చేయాలి ఎలా ఏం చేయాలనేది వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటికి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాం ఓకే థ్యాంక్ యూ